শৈরাচারে দোষরা মাথা চাড়া দিচ্ছে বলেছেন তারেক রহমান বাজার নিয়ন্ত্রণে সরকারকে প্রয়োজনে উপদেষ্টা বাড়ানোর পরামর্শ ফ্যাসিবাদের ষড়যন্ত্র থেমে যায়নি বলেছেন ধর্ম উপদেষ্টা নিত্যপণ্যের দাম কমাতে না পারলে আবার আন্দোলনের হুঁশিয়ারি সমন্বয়কদের আরও চড়েছে চাল মাছ মুরগির বাজার আওয়ামী লীগের সিন্ডিকেটের কারসাজি দেখছেন ডাক্তার শফিক সরকারকে বিপ্লবী চেতনায় কঠোরতার আহ্বান দেখছিলেন ক্রাউন সেভেন সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে অন্তর্বর্তী সরকারকে জোরালোভাবে কাজ করতে হবে প্রয়োজনে উপদেষ্টা বাড়ানোর পরামর্শ তার স্মরণ করিয়ে দেন অন্তর্বর্তী সরকারের এজেন্ডা ঠিক করতে আড়াই মাস কম সময় নয় পতিত স্বৈরাচারের সুবিধা ভোগীরা যাতে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে না পারে এজন্য তাদের বিষ দাঁত ভেঙে দেওয়ার আহ্বান তার বিস্তারিত জানাচ্ছেন মামুন আবদুল্লাহ শুক্রবার সংগঠনের রজত জয়ন্তী উপলক্ষে আলোচনা সভার আয়োজন করে জিয়াউ রহমান ফাউন্ডেশন রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে আয়োজিত সভায় বক্তারা জিয়াউ রহমানের বর্ণাঢ্য জীবনী নিয়ে আলোচনা করেন অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি উপস্থিত ছিলেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ও জিয়াউ রহমানের পুত্রবধূ ডাক্তার জোবাইদা রহমান বিগত পঁচিশ বছর যাবৎ অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে এই ফাউন্ডেশন অসংখ্য জনহিতকর প্রকল্প সার্থকভাবে সম্পন্ন করেছে মানুষের জন্য মানুষ এই কথাটি এই ফাউন্ডেশনের প্রত্যেকটি সদস্যের জন্য অত্যন্ত প্রযোজ্য বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেন নিত্য পণ্যের দাম বৃদ্ধিতে দেশের নিম্ন ও মধ্যবিত্ত মানুষের দুর্বিষহ অবস্থা মাফিয়া সিন্ডিকেট ভাঙতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে অন্তর্বর্তী সরকারকে পরামর্শ দেন তিনি অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলতে চাই জিনিসপত্রের দাম নিয়ন্ত্রণে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আরো বাস্তব এবং কঠোর পদক্ষেপ নিন মানুষকে আতপেটা রেখে কোনো ভালো কথাই গেলানো সম্ভব নয় বছরের পর বছর ধরে মাফিয়া চক্রের তৈরি বাজার সিন্ডিকেট ভেঙে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার কাজটি হয়তো একটু কঠিন হলেও কিন্তু অসম্ভব নয় প্রয়োজনে উপদেষ্টা পরিষদের আকার হয়তো বাড়ানো যেতে পারে তারেক রহমান কথা বলেন অন্তর্বর্তী সরকারের এজেন্ডা নিয়েও তার আশঙ্কা অগ্রাধিকার নির্ধারণে ব্যর্থ হলে প্রত্যাশিত গণতন্ত্রে উত্তরণ হোচট খেতে পারে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের করণীয় নির্ধারণ এবং অগ্রাধিকার ইস্যু ঠিক করার জন্য হয়তো আড়াই মাস কম সময়ও নয় এজেন্ডা সেটিং এর ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার নির্ধারণে ব্যর্থ হলে সেটি প্রত্যাশিত গণতন্ত্র উত্তরণের পথে অনাকাঙ্ক্ষিত বাধার কারণ হয়ে উঠতে পারে জিয়াউ রহমানের রাজনৈতিক মন্ত্র ছিল ঐক্য তাই ঐক্য এবং সততার রাজনীতি দিয়ে সবার মন জয় করার পরামর্শ দেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড আব্দুল মইন খান শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান চার বছরে এই বাংলাদেশের যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছিলেন তার পরবর্তী চল্লিশ বছরে বাংলাদেশের মানুষ সেই পরিবর্তন আনতে পেরেছে কিনা আমার সন্দেহ মামুন আবদুল্লাহ বাংলা ভীষণ ঢাকা রাষ্ট্র মেরামতে একটি পূর্ণাঙ্গ যুগোপযোগী সংস্কার প্রস্তাব তৈরি করতে ছয়টি শক্তিশালী সংস্কার কমিটি গঠন করেছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি সংস্কার প্রস্তাব তৈরিতে কাজ শুরু করেছে কমিটি ভিশন টোয়েন্টি থার্টি ও একত্রিশ দফার আলোকে প্রস্তাবনা তৈরি করা হবে বলে জানিয়েছেন কমিটির সদস্যরা প্রস্তাব তৈরি করতে কমিটিকে সময় দেওয়া হয়েছে এক মাস এরপর সংস্কার কমিটির প্রস্তাবনাগুলো সরকারের গঠিত সংস্কার কমিশনের কাছে বিএনপি তুলে ধরবে বলে জানিয়েছেন দলটির নেতারা আরও জানাচ্ছেন জাহাঙ্গীর আকন্দ দীর্ঘ দেড় যোগ ক্ষমতা আঁকড়ে থাকতে গিয়ে সংবিধান সহ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে ধ্বংস করেছে আওয়ামী লীগ সরকার জুলাই আগস্ট গণ অভ্যুত্থানের পর সংবিধান এবং সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে যুগোপযোগী করে গড়ে তুলতে ছয়টি সংস্কার কমিশন করে ড মোহাম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার বিএনপি রাষ্ট্র সংস্কারে আগেই ভিশন টোয়েন্টি থার্টি এবং একত্রিশ দফা ঘোষণা করেছিল এবার রাষ্ট্র সংস্কারে অন্তর্বর্তী সরকারের ছয়টি কমিশনের সাথে মিল রেখে 
সংবিধান নির্বাচন কমিশন ব্যবস্থা পুলিশ জনপ্রশাসন বিচার বিভাগ এবং দুর্নীতি দমন কমিশনের সংস্কার প্রস্তাব তৈরি করতে ছয়টি সংস্কার কমিটি গঠন করেছে দলটি সরকার করেছেন কমিশন আমরা করেছি কমিটি সেই কমিটির কার্যক্রম আমরা শুরু করেছি আমাদের কার্যক্রম খুব দ্রুত এগিয়ে যাবে আমরা সংস্কারের বিষয়ে সংবিধান সহ বিচার বিভাগ পুলিশ প্রশাসন প্রশাসন দুর্নীতি দমন কমিশন সহ যে সংস্কার এর বিষয়গুলো আমরা আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হবে আমরা সেই সুপারিশগুলো প্রণয়ন করে সংস্কার কমিশনের সাথে বসবো এবং তাদেরকে আমাদের সুপারিশগুলো প্রদান করব আমাদেরকে এক মাসের মধ্যে রিপোর্ট দেবার জন্য বলা হয়েছে তো দ্রুতই আমরা চেষ্টা করব যে এই যে পাঁচটি বিষয়ের উপরে আমাদেরকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আমরা সংস্কার প্রস্তাবগুলো রেডি করি তারপর যদি বর্তমান সরকার চায় আমরা তাদেরকে দিতে প্রস্তুত আছি তাদেরকে সহায়তা করতে চাই আর যদি না হয় নির্বাচনের পরে যদি জনগণ বিএনপিকেই দায়িত্ব দেয় তাহলে এগুলো আমরা কার্যকর করব। বিএনপির সংস্কার কমিটি অভিজ্ঞতার পরামর্শ নিয়ে একটি যুগোপযোগী প্রস্তাবনা তৈরি করবে বলে জানান সংস্কার কমিটির আহ্বায়করা ভীষণ টোয়েন্টি থার্টি এবং আমাদের একত্রিশ দফা রাষ্ট্র কাঠামো সংস্কার এবং সংবিধানের গণতান্ত্রিক সংস্কারের যে অঙ্গীকার আমাদের আছে তার ভিত্তিতেই আমরা এগুলো প্রণয়ন করব তো সেই সংস্কারগুলো আমরা সমন্বিতভাবে আমাদের সুপারিশগুলো প্রণয়ন করব একত্রিশ দফার ভিত্তিতে এবং ভীষণ টোয়েন্টি থার্টির ভিত্তিতে এবং পাঁচই আগস্টের বিপ্লবের পরে গণ আকাঙ্ক্ষার ভিত্তিতে আমাদেরকে সেই সুপারিশগুলো প্রণয়ন করতে হবে এই পুলিশকে প্রধানত আমরা জনগণের সেবক হিসাবে জনগণের সামনে উপস্থাপন করতে চাই বর্তমানে যে পুলিশ বাহিনী এটি জনগণের প্রভু এত এহেনো অপকর্ম নাই যে তারা গত পনেরো বছরে করে নাই এই সরকার পুলিশ বাহিনীকে ধ্বংস করে দিয়ে গিয়েছে সরকার প্রধানের নির্দেশে তারা গুম খুন ইত্যাদি যত ধরনের অপকর্ম সবই তারা করেছে এই অন্ধকার গহ্বর থেকে তাদেরকে বের করে জনগণের সেবক বাহিনীতে পরিণত করা এটাই হবে আমাদের সংস্কারের মূল লক্ষ্য বিএনপির সংস্কার প্রস্তাবনাগুলো সরকারের কাছে দেওয়ার পাশাপাশি জনগণের সামনে তুলে ধরা হবে বলে জানান বিএনপি নেতারা জাহাঙ্গীর আকন্দ বাংলা ভিশন ঢাকা বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নামের সকল মামলা দ্রুত প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছেন দলের চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা জয়নুল আবিদিন ফারুক আর সিনিয়র যুব মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি বলেছেন শেখ হাসিনা দোষরেরা প্রতিনিয়ত ষড়যন্ত্র করছে তাই অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে আরও শক্তভাবে দায়িত্ব পালন করতে হবে মিরাজ হোসেন গাজীর রিপোর্ট জয়রহমান ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে সদস্যদের নিয়ে সকালে দলের প্রতিষ্ঠাতা সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সমাধিসৌধে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি শ্রদ্ধা জানানোর শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন রুহুল কবির রিজভি এ সময় তিনি বলেন পল্লী বিদ্যুৎ নিয়ে বড় ধরনের ষড়যন্ত্র চলছে ফ্যাসিবাদীর প্রেতাত্মাদের দায়িত্বে রেখে এই সরকার সফল হতে পারবে না বলেও মন্তব্য করেন তিনি সব শেখ হাসিনার লোক যারা এই কাজের সাথে যুক্ত অতীত স্বৈরাচারের প্রেতাত্মারা এরা ভৌতিক অস্তিত্ব নিয়ে ভিতরে ভিতরে ঢুকে আছে এরা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়ার রহমানের এদেশের মানুষকে উন্নত করার তার যে কর্মসূচির অংশ ছিল হচ্ছে আর ইবি পল্লী বিদ্যুৎ কেন্দ্র সেটাকে টার্গেট করে এর ভিতরের কিছু কর্মচারী এবং কিছু কর্মকর্তা জড়িত রয়েছে আমি এটা তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি আমি সরকারকে বলছি আপনারা আরও বেশি সচল হয়ে আরও বেশি কর্মতৎপর হয়ে কাজ করুন এদিকে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে এক অবস্থান কর্মসূচিতে বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা জয়নুল আব্দিন ফারুক বলেন এখনো কেউ কেউ আওয়ামী লীগের নামে দম্ভ করছে তাদের সতর্ক থাকা উচিত তিনি বলেন বিরোধী মত ও বিরোধী রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের নামে মামলা এখনো চলমান থাকা অগণতান্ত্রিক বাংলাদেশের মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য যে সংগ্রাম করে গিয়েছে যে যুক্তি দিয়ে মানুষের কাছে আমাদেরকে পাঠিয়েছে মানুষ সেটা গ্রহণ করেছে বিদায় আজকে বৈষম্য বিল্ডি ছাত্র সমাজের আন্দোলন সফল হয়েছে একমাত্র পেছনে তারেক রহমান দয়া করে তারেক রহমানকে মামলা প্রত্যাহার করে দেশে আনার ব্যবস্থা করে এটাই আপনাদের আমাদের প্রত্যাশা আপনার কাছে 
এত বছর দলীয় কর্মী সমর্থকরা জুলুম নির্যাতন সহ্য করলেও এখনো তারা চরম ধৈর্যের পরীক্ষা দিচ্ছে তবে বিএনপি রাজপথে সব সময় সক্রিয় ছিল এবং ভবিষ্যতেও যে কোনো প্রয়োজনে রাজপথে সক্রিয় থাকবে বলে জানান জয়নুল আবদিন ফারুক মিরাজ হোসেন গাজী বাংলা ভিশন ঢাকা ধর্ম উপদেষ্টা ড আফম খালিদ হোসেন বলেছেন দেশ ও জাতির প্রয়োজনে রাষ্ট্র সংসারে কাজ চলছে শেষ হলেই নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করবেন প্রধান উপদেষ্টা তিনি আরও বলেন চেয়ারে বসে থাকতে অন্তর্বর্তী সরকারের কেউ আসেনি বিকালে কক্সবাজার প্রেস ক্লাবে সাংবাদিকদের সাথে মত বিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এই কথা বলেন ডক্টর খালিদ হোসেন বলেন ফ্যাসিবাদের ষড়যন্ত্র থেমে যায়নি বাজারে অস্থিরতা তৈরি সহ এখনো অনেক ক্ষেত্রে বাধার কারণ হচ্ছে তারা তাদের মোকাবেলায় সাংবাদিকদের সহযোগিতা চান তিনি এর আগে ধর্ম উপদেষ্টা বাইতু সরফ মসজিদ উদ্বোধন ও কেন্দ্রীয় মডেল মসজিদ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র পরিদর্শন করেন পরিস্থিতি যতটুকু দাবি করে সংস্কারের মাধ্যমে আমরা একটা স্টেবিলিটি এনেই নির্বাচন করব প্রতিটি রাজনৈতিক দলকে সমান সুযোগ দিয়ে আমরা একটা পরিবেশ তৈরি করতে চাই সমস্ত রাজনৈতিক দল নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল ভোটার লিস্ট আমরা হালনাগাদ করব নির্বাচন কমিশনকে আমরা ডেরে সাজাব ভোটের কালচারটা আমাদের দেশে বহুদিন যাবৎ বিলুপ্ত হয়ে গেছে ভোট যখন হয় কোন সময় ভোট হয় মানুষ জানেও না ভোটের প্রতি মানুষের কোনো আকর্ষণও ছিল না এই সিস্টেমটা এই ইনস্টিটিউশনটা ধ্বংস হয়ে গেছে আমরা এটাকে রেস্টোর করতে চাই সংস্কার আর নতুন বন্দোবস্ত দিয়ে পেট ভরবে না এমন কথা উল্লেখ করে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন নিত্যপণ্যের দাম না কমলে মানুষ আবার রাস্তায় নামবে ঘুষ নিতে না পারায় ট্রাফিক পুলিশ যানজট নিরসনে উদাসীন বলেও মন্তব্য করেন তিনি বিকেলে রাজধানীর মিরপুর দশ নম্বর ফায়ার সার্ভিস মাঠে মত বিনিময় সভায় বাজার নিয়ন্ত্রণে অন্তর্বর্তী সরকারের পদক্ষেপের সমালোচনা করেন বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়করা এ সময় হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন শেখ হাসিনার বিকল্প পাওয়া গেছে প্রশাসনের বিকল্প খুঁজে নেওয়া হবে ছাত্র জনতার অধিকার বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত লড়াই চলবে অনুষ্ঠানে সমন্বয়ক সার্জি সালম বলেন আওয়ামী লীগ ও তার অঙ্গ সংগঠনের নেতা কর্মীরা ভালো সাজার চেষ্টা করছে বলেন নির্বাচিত সরকার না আসা পর্যন্ত ফ্যাসিস্টরা বিভক্তি সৃষ্টির চেষ্টা করছে লোভ সামলাতে না পারলে চব্বিশের আন্দোলনের চেতনা বাস্তবায়ন হবে না বলেও মন্তব্য করেন সার্জি সালম ফ্যাসিস্টদের মোকাবেলায় সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান আমাদের মা চাচারা এখানে যারা আছে প্রত্যেক দিন আপনারা বাজারে যান বাজারে গিয়ে যখন দেখি জিনিসপত্রের দাম আমাদের হাতে না গালার বাইরে তখন কিন্তু আমাদের মনে অবচেতন ভাবে একটি ধারণা হয় যে আগেই ভালো ছিলাম এই চব্বিশের অভ্যুত্থানের স্পিডকে সামনে রেখে সামনের যে জনগণের ভোটে নির্বাচিত একটি সরকার যতদিন না আসছে ততদিন ফ্যাসিস্টের দোষর যারা ছিল তারা বিভিন্ন রূপে পরিবর্তিত হয়ে বিভিন্ন গ্রুপে ভাগ হয়ে আপনাদের মাঝে আসবে আপনাদেরকে বিভাজিত করবে আপনাদেরকে মুখোমুখি দাঁড় করাবে আপনাদের মধ্যে বিভিন্ন স্বার্থের লোভ তৈরি করবে এবং সব শেষে আপনাদেরকে এক দলের সাথে আরেক দল তৈরি করে সংঘর্ষ বাঁধিয়ে দিয়ে আপনাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে আর সামগ্রিক যে ফায়দাটি সেটি তারা লুট করবে সেই জায়গায় আপনারা প্রত্যেকে আপনাদের জায়গা থেকে সচেতন থাকবেন এবার অস্বাভাবিক ভাবে বাড়ছে মুরগির দাম সপ্তাহের ব্যবধানে সোনালি মুরগি কেজিতে বেড়েছে চল্লিশ টাকা আর ব্রয়লারের দাম বেড়েছে বিশ টাকা পর্যন্ত মাছের দামও চড়া আর গেল কয়েকদিনের ব্যবধানে মোটা চালের দাম বেড়েছে কেজিতে তিন থেকে চার টাকা তবে গত সপ্তাহের তুলনায় কিছুটা কমেছে সবজির দাম রিপোর্ট শুভ মাহফুজের সরকার পরিবর্তনের পর প্রতি কেজি ব্রয়লার মুরগির দাম নেমে আসে একশো পঞ্চাশ টাকা আর সোনালি মুরগি দুশো বিশ টাকা কিন্তু গেল তিন সপ্তাহ থেকে আবারও অস্থির মুরগির বাজার এই সময়ের ব্যবধানে এই দুই জাতের মুরগির দাম বেড়েছে কেজিতে পঞ্চাশ থেকে আশি টাকা পর্যন্ত সোনালিটা আমাদের কাছে তিনশো টাকা গত সপ্তাহের চেয়ে দশ টাকা পনেরো টাকা কেজিতে বাড়তি সোনালি 
আর বয়লার একশো পঁচানব্বই টাকা আমরা যারা মিডিয়াম ক্ষেত্রে কেটে আছে তাদের জন্য আসলে খুবই দুষ্কর হয়ে গেছে কেনাকাটা করা বাজারে সব ধরনের মাছেরও রয়েছে পর্যাপ্ত সরবরাহ তবে দাম নিয়ে অসন্তোষ ক্রেতাদের ইলিশ মাছ বাদে প্রত্যেকটা মাছের আমদানি আসছে আগে যেখানে সাত দিনের মাছ কিনতাম মোটামুটি দুই হাজার টাকায় কাবারে যত এখন সেখানে সাড়ে তিন হাজার টাকায় কাবারে করতে পারতেছি বাজারের যে অবস্থা এটা আসলে জনসাধারণের নাগালের একদম বাইরেই বলা যায় সপ্তাহের ব্যবধানে সবজির দাম কিছুটা কমলেও এখনো আশি টাকার কমে মিলছে না বেশিরভাগ সবজি এখনো দাম কমে নাই ভাই বেগুন একশো বিশ কিনলাম लगे स्ट्रंगली सरकार दाम डिम पा भोक्त सिंडिकेट नहीं प्रश्न मात्र क्षिप्त हन भोक्ता अधिकार महापरिचालक आलिम अख्तर खान बराबर मत सिंडिकेट नहीं भिन्न बक्तव्य साधारण व्यवसायी और करपोरेट प्रतिष्ठान रिपोर्ट गल कैक दिन अस्थिर डिमेर बजार पाइकारी खुचरा सबखने बाढ़ते थके डिमे दाम ताचुटा नड़े चढ़े बसे सरकार निर्धारण डिमे दाम कंतु बेधे दे दामे डिम बिक्री ना बंद कर दे आड़त विपाके पड़े साधारण मानूष तरपर चले एक अभिजान जरिमाना द्वित दफा आबो डिमे दाम निर्धारण कर दे सरकार बृहस्पतिवार रात तेजगाव आड़ते बेदे दे दामे डिम बिक्री कार्यक्रम उद्बोधन करते आसें भोक्त अधिदप्तर प्राणी सम्पद मंत्रणालय सह संश्लिष्टरा प्रथम आड़तदार संगे चले खावा दावा पर घरे देखें डिमेर बजार ए समय डिम सिंडिकेट नहीं प्रश्न कर ले खेपे जात अधिदप्तर महापरिचालक सरकार ডিমের উৎপাদকের কোনো সিন্ডিকেট নেই এবং হওয়া সম্ভব না যেখানে হাজার হাজার খামারি প্রত্যেক দিন ডিম বিক্রি করে হাজার হাজার লোক তো সিন্ডিকেট হতে পারে না আপনার সিন্ডিকেট আছে কি নাই আপনার বক্তব্য থেকে আমরা এটা নিব না আপনি সংক্ষেপে সেট করুন আসলে বলেন না আমরা বক্তব্য দিতে জানি যে ডিমের দাম বাড়ে যখন শর্টেজ হয় বন্যা কি হয়েছে অনেক হাজার হাজার খামারি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং ওদের প্রোডাকশন কমে গেছে डिमटारेट अत्यंत सतता नहीं चाहिए 
যে আমরা ভোক্তারা উপকৃত হোক এবং ন্যায্য মূল্যে ডিমটা মানুষ পাক যে কারণে আমরা প্রাণী সম্পদ এবং কৃষি বিপণনের সাথে বসে আমরা একটা প্রাইস নির্ধারণ করেছি প্যারাগন নারিশ কাজি ফার্মস গ্রুপ যারা নিয়মিত ডিম পিপলস তারা কিন্তু ডিম দিবে এবং তারা সাপ্লাই দিচ্ছে আমাদের এই মহৎ উদ্যোগটা দু একদিন হয়তো সাপ্লাই চেন ম্যানেজমেন্টে একটু সময় নিবে কিন্তু আমরা মনে করি আমাদের এই মনিটরিং এবং যোগাযোগের ফলে বাকি যারা আছে যারা বৃহৎ খামারি ব্যবসায়ী তারা সকলেই এই প্রচেষ্টায় অংশগ্রহণ করবে ব্যবসায়ীরা বলছেন দশ লাখ ডিম আসার কথা থাকলেও মাত্র তিন লাখ ডিম পেয়েছেন তারা কোম্পানিগুলো কোম্পানিগুলো আমাদেরকে বলছিল তেজগত দশ লক্ষ প্লাস কাপ্তানে দশ লক্ষ ডিম দেওয়ার জন্য দিবেন ওরা কন্টিনিউ করবেন তাহলে আমরা ইনশাল্লাহ সরকারি যে নির্ধারিত রেট করছেন দশ টাকা আটান্ন বছর যদি আমাদের কোনো ডিম দেন আমরা ইনশাল্লাহ এগারো টাকা বিক্রি করা আমাদের পক্ষে সম্ভব আমরা চেষ্টা করব যে বুকতারদেরকে একটা স্বস্তি আনার জন্য আর যেই 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 কোম্পানি কর্পোরেট কোম্পানি আমাদেরকে ডিম দিতেছে না তাকে এক বিরুদ্ধ আমরা একটা কম্প্লেন দিব আমাদের দশ লাখ দেওয়ার কথা যে মাত্র তিন লাখ আসছে সরবরাহ ঠিক থাকলে সরকারের বেঁধে দেওয়া দামেই ডিম বিক্রি করার আশ্বাস ব্যবসায়ীদের এস এম ফয়েজ বাংলা ভিশন ঢাকা এ সরকার এখনও বাজার সিন্ডিকেট ভাঙতে পারেনি অভিযোগ বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামের আমির ডাক্তার শফিকুর রহমানের রাজধানীর চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে দলের ঢাকা মহানগরীর দক্ষিণের রুকন সম্মেলনে তিনি এই কথা বলেন ডক্টর শফিকুর রহমান বলেন জনগণকে সঙ্গে নিয়ে সাহসিকতার সঙ্গে সরকারকে এগিয়ে যেতে হবে বিপ্লবের চেতনা ধারণ করে সাহসিকতার সঙ্গে কাজ করতে হবে জামায়াতের আমির বলেন পেছনে ফেরার সুযোগ নেই সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে যত বাধা আসুক আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে মাথা নত না করার ঘোষণা দেন তিনি বলেন যারা রাষ্ট্রের সঙ্গে বেইমানি করে তারা কখনো বিজয়ী হয় না যারা অপকর্ম করেছে তারাই দেশ থেকে পালায় তারাই পালিয়েছে বলেন এদেশকে আর খুনির হাতে তুলে দেয়া হবে না মানবিক সমাজ গড়তে দেশের সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বানও জানান জামায়াতের আমির চোখ অন্ধকার হয়ে আসে সিন্ডিকেটের কারণে তাদের আমলে গড়া তাদের সিন্ডিকেট এখনই সরকার ভাঙতে পারেনি শুধু বাজারেই সিন্ডিকেট নয় অফিস আদালত বাহিনী সব জায়গায় সিন্ডিকেট এই জন্য জাতি যে প্রত্যাশিত পরিবর্তন আশা করেছিল সেই পরিবর্তন সেই সংস্কার এখনো হয়ে উঠেনি তার বেশিরভাগ অপূরণ রয়ে গেছে বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক বলেছেন জাতীয় পর্যায়ের কোন মীমাংসিত ইস্যু নিয়ে নতুন করে বিভাজন বিভক্তি তৈরি করা উচিত নয় বিভক্তি বিভাজনের পথে না হাঁটতে সরকারকে সতর্ক করে দেন তিনি শুক্রবার রাজধানীতে এক আলোচনায় তিনি কথা বলেন বাংলাদেশ গণ আজাদী লীগের আটচল্লিশতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে জাতীয় প্রেস ক্লাবে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় আলোচনায় জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন এনডিএম এর প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান ববি হাজ্জাজ অভিযোগ করেন শেখ হাসিনা বাংলাদেশের ক্ষমতায় বসে বিদেশি কোন রাষ্ট্রের হয়ে কাজ করেছেন শেখ হাসিনার মতো স্বৈরাচার দেশে আগে কখনো আসেনি আলোচনায় বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক বলেন মীমাংসিত বিষয়ে নতুন করে বিতর্ক তৈরি করা হলে অন্তর্বর্তী সরকারের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন দেখা দেবে অন্য কোন স্বৈরাচারীর সাথে হাসিনার কোন তুলনা হয় না বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থায় যেই আসছে নির্বাচনে আসুক নির্বাচন ছাড়া আসুক যেই আসছে সে ভালো হোক সে খারাপ হোক সে সৈরাচারী হোক সে ডিকটেটর হোক সে বাংলাদেশের ছিল হাসিনা প্রথম বাংলাদেশের তেপ্পান্ন বছরের ইতিহাসে যে বিদেশি হয়ে বিদেশি কোনো রাষ্ট্রের জন্য বাংলাদেশের ক্ষমতায় বসে কাজ করেছে এর আগে কেউ এই কাজ করে নাই সরকারকে বলতে চাই কোনো বিভক্তি বিভাজনের পথে হাঁটবেন না যে সমস্ত প্রশ্নগুলো আমার মুক্তিযুদ্ধ থেকে শুরু করে যে সমস্ত প্রশ্নগুলো ইতিমধ্যে মীমাংসিত প্রশ্ন মেহরবানি করে সেগুলোকে নিয়ে আপনারা নতুন করে কোনো বিতর্ক তৈরি করবেন না যেগুলো নিয়ে সামাজিকভাবে বৃহত্তর জনসমাজের মধ্যে ঐক্যমত আছে নতুন করে যদি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে যদি আপনি বিতর্ক বিভাজন তৈরি করতে চান আপনাদের রাজনৈতিক সদিচ্ছা নিয়ে আপনাদের উদ্দেশ্য নিয়ে মানুষ কিন্তু প্রশ্ন করবে আপনারা বিতর্কিত হবেন আপনারা নানাভাবে আপনাদের উদ্দেশ্য নিয়ে মানুষ কিন্তু প্রশ্ন তোলা শুরু করবে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমি খোসু মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন সরকারের একক চেষ্টায় দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব নয় সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টা দরকার এজন্য প্রয়োজন নির্বাচিত সরকার যারা জনগণের কাছে দায়বদ্ধ তিনি আরও বলেন স্বৈরাচার পতনের পর বাংলাদেশের মানুষের মনোজগতে যে পরিবর্তন এসেছে 
সেটি যদি কোনো রাজনৈতিক দল বা রাজনীতিবিদরা বুঝতে না পারেন তবে সে রাজনীতিবিদ কিংবা রাজনৈতিক দলের কোনো ভবিষ্যৎ নেই বিকেলে চট্টগ্রাম নগরীর সিম্যান্ড হোটেল ন্যাশনাল মেরিটাইম ইনস্টিটিউটে কঠিন চিবর দানোৎসবে তিনি এসব কথা বলেন দেশে মানবাধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ বিনিয়োগ বৃদ্ধি সহ যাবতীয় বিষয়ে নির্বাচিত সরকারের বিকল্প নেই বলেও মন্তব্য করেন আমির খোরশু মাহমুদ চৌধুরী জনগণকে মোবিলাইজ করতে না পারলে স্থানীয় সমাজকে যদি মোবিলাইজ করতে না পারে শুধুমাত্র সরকারের কথাই দ্রব্যমূল্য কমবে না বাংলাদেশের যেটা প্রয়োজন একটি নির্বাচিত সরকার যারা জনগণের কাছে প্রতিদিন দায়বদ্ধ থাকবে এই শ্রমিক অসন্তোষে কিন্তু আমরা বিএনপি নেতা কর্মীরা সবাই একসাথে কাজ করেছি এটা পুলিশের একের পক্ষে সম্ভব না সরকার বললে এটা হবে এরকম অনেকগুলো ঘটনা করছে আমরা সরকারকে সহায়তা করছি কারণ এই সরকারের সফলতার উপরে আগামী দিনে গণতন্ত্র উত্তরণের পথ সহজ হবে ডিসেম্বরের মধ্যে দৈনিক আমার দেশ পাঠকের হাতে তুলে দেয়া যাবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন পত্রিকাটির সম্পাদক মাহমুদুর রহমান শুক্রবার জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে মাহমুদুর রহমান বলেন জিঘাংসা মেটানোর জন্য আমার দেশ প্রেসকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করা হয়েছে এটাই ফ্যাসিবাদের চরিত্র তিনি অভিযোগ করেন এত অত্যাচার হয়েছে কোনো দিন কোনো মিডিয়ায় কোনো আলোচনা সমালোচনা হয়নি যে আমার দেশ এর প্রতি অন্যায় করা হচ্ছে তিনি বলেন সম্পাদক পরিষদে এখন পর্যন্ত আমার দেশ সম্পাদককে সদস্য করা হয়নি মালিকের সংগঠনেও সদস্য করা হয়নি মাহমুদুর রহমান বলেন আমার দেশ যেহেতু ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে কথা বলেছে সেজন্য শেখ হাসিনার ফ্যাসিবাদের দোষর মিডিয়াগুলো কখনোই এই পত্রিকা বন্ধ হওয়া বা এর প্রেসে লুটপাট চালানো সম্পর্কে কিছুই বলেনি যুবদল স্বেচ্ছাসেবক দল ও ছাত্রদলের যৌথ কর্মী সভা হয়েছে কুড়িগ্রামে দেশব্যাপী কর্মসূচির অংশ হিসেবে এই যৌথ কর্মী সভা আয়োজন করা হয় শুক্রবার বিকেলে কুড়িগ্রাম পৌর টাউন হলে সাম্য ও মানবিক সমাজ বিনির্মাণ এই স্লোগানে দিক নির্দেশনামূলক যৌথ কর্মী সভা শুরু হয় স্বেচ্ছাসেবক দল কেন্দ্রীয় সভাপতি এস এম জিরানির সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় যুবদলের সাধারণ সম্পাদক নুরুল ইসলাম নয়ন এতে যুবদল সাধারণ সম্পাদক বলেন দলের সুসময়ে ওয়ামি ফ্যাসিস্টের উচ্ছিষ্ট ভোগীরা যেন জায়গা না পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে দুঃসময়ে যারা জীবন বাজি রেখে দলের জন্য কাজ করেছে তাদের যেন ভুলে না যায় সেদিকেও সতর্ক দৃষ্টি রাখার আহ্বান জানান তিনি নিজেদের স্বার্থের কারণে যদি দলের ক্ষতি হয় সেক্ষেত্রে দল কাউকে ক্ষমা করবে না বলেও হুঁশিয়ারি দেন তিনি স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় সভাপতি এস এম জিলানি সহ যুবদল স্বেচ্ছাসেবক দল ও ছাত্রদের কেন্দ্রীয় নেতারা সভায় বক্তব্য রাখেন বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির বলেছেন শহীদ প্রেসিডেন্ট ইয়াউর রহমান স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়নে যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিয়েছিলেন যার সুফল আজও বাংলাদেশের মানুষ ভোগ করছেন বিকালে সিলেট নগরীর সোভানীঘাটে একটি কমিউনিটি সেন্টারে ছাত্র জনতার আন্দোলনে আহতদের চিকিৎসা সেবায় বিশেষ অবদানের জন্য বিভিন্ন হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন যুবদলের সভাপতি আব্দুল মোনায়েম মুন্না বলেছেন বিএনপি মানুষের ভোটের অধিকার ফিরিয়ে আনার আন্দোলন করেছে আওয়ামী লীগ দীর্ঘদিন দলের নেতাকর্মীদের নির্যাতন চালিয়েছে মানুষ এখন আওয়ামী লীগকেই ঘৃণা করে সাতক্ষীরা জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে যুবদল স্বেচ্ছাসেবক দল ও ছাত্রদলের যৌথ কর্মী সভায় তিনি একথা বলেন দুর্নীতিমুক্ত স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে রাজনীতিবিদ সাইদুল ইসলামের লেখা দেশ রক্ষার কবজ বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করা হয়েছে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে আয়োজিত অনুষ্ঠানে একুশে টেলিভিশনের চেয়ারম্যান আব্দুল সালাম প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বইটির মোড়ক উন্মোচন করেন এতে বিশিষ্ট সাংবাদিক সাহিত্যিক সহ বিভিন্ন স্তরে অবদান রাখা অতিথিরা উপস্থিত ছিলেন জাতীয়করণের দাবিতে সংবাদ সম্মেলন করেছে লাইভস্টক সার্ভিস প্রোভাইডারদের সংগঠন এলএসপি কল্যাণ পরিষদ বাংলাদেশ জাতীয় প্রেস ক্লাবের সংবাদ সম্মেলনে বক্তারা অবিলম্বে চার হাজার দুশো দক্ষ ও প্রশিক্ষিত এলএসপিদের প্রকল্প থেকে রাজস্ব খাতে স্থায়ীকরণের দাবি জানান উপস্থিত ছিলেন এলএসপি কল্যাণ পরিষদের সভাপতি সাধারণ সম্পাদক সিনিয়র সহসভাপতি সাংগঠনিক সম্পাদক সহ অন্যরা দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি ঠেকাতে ও দুর্নীতিমুক্ত রাজনীতি গঠনে গণসমাবেশ করেছে নৈতিক সমাজ এতে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন নৈতিক সমাজের সভাপতি অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল ও রাষ্ট্রদূত আমসা আমিন নৈতিক সমাজের মহাসচিব অ্যাডভোকেট আবু নাসের সহ বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দ এতে বক্তব্য রাখেন স্বাস্থ্য বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন মাঠ পর্যায়ে কর্মরত স্বাস্থ্য সহকারী 
সহকারী স্বাস্থ্য পরিদর্শক ও স্বাস্থ্য পরিদর্শক পদে স্বাস্থ্যকর্মীদের নিয়োগবিধির সংশোধন করে টেকনিক্যাল পদমর্যাদা সহ এগারোতম গ্রেড দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন বাংলাদেশ হেলথ অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাসোসিয়েশনের নেতারা সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সংবাদ সম্মেলনে এ দাবি জানান তারা শোষণ বৈষম্যহীন গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ নির্মাণের প্রত্যয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে দ্রোহদাহ স্বপ্নযাত্রা গণতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক ঐক্যের আয়োজনে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে এতে অতিথি ছিলেন চব্বিশের গণ অভ্যুত্থানে শহীদ ফারহান ফায়াজের বাবা শহীদুল ইসলাম ভুইয়া ও লোকশিল্পী রণজিৎ বাওয়ালি কথক নৃত্য লাঠি খেলা সহ নানা সাংস্কৃতিক পরিবেশনা ছিল এ আয়োজনে ইন্টারন্যাশনাল রাইটার্স কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরসি মজুমদার অডিটোরিয়ামে এতে সভাপতিত্ব করেন প্রফেসর ডক্টর আসাদুজ্জামান উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট কবি লেখক ও গবেষক বেলায়ত হোসেন এ বি এম সোহেল রশিদ বেলাল হাওলাদার মনিরুল হক যশ সহ অন্যরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের জন্য পুরস্কৃত করা হয় নাসির আহমেদ এম মিরাজ হোসেন এম সিরাজুল ইসলাম ও সাহানা পারভিন লাবলিকে মার্কেটার্স ইনস্টিটিউট বাংলাদেশের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল সপ্তম বাংলাদেশ মার্কেটিং ডে এবারের প্রতিপাদ্য মার্কেটিং ওয়েবলিং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে বর্ণাঢ্য আয়োজনে দিবসটি পালন করা হয় এতে গেস্ট অব অনার ছিলেন আকিজ বসির গ্রুপের এমডি এস কে বসির উদ্দিন কনভেনার হিসেবে বক্তব্য রাখেন ব্রাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ডক্টর সাইদ ফরহাদ আনোয়ার আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ এআইইউবির আয়োজনে দুই দিনব্যাপী তৃতীয় ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অন কম্পিউটিং অ্যাডভান্সমেন্ট অনুষ্ঠিত হয়েছে সম্মেলনে বিভিন্ন অধিবেশনে দেশ ও বিদেশের কম্পিউটার বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার একাডেমিক ও প্রযুক্তিগত ইন্ডাস্ট্রির গবেষক ও বিশেষজ্ঞরা তাদের গবেষণা প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন এআইইউবি ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান ও প্রতিষ্ঠাতা সদস্য নাদিয়া আনোয়ার সংবাদ শেষ করব ক্রাউন সেভেন শিরোনামগুলো আরও একবার জানিয়ে স্বৈরাচারের দোষরা মাথা চাড়া দিচ্ছে বলেছেন তারেক রহমান বাজার নিয়ন্ত্রণে সরকারকে প্রয়োজনীয় উপদেষ্টা বাড়ানোর পরামর্শ ফ্যাসিবাদের ষড়যন্ত্র থেমে যায়নি বলেছেন ধর্ম উপদেষ্টা নিত্য পণ্যের দাম কমাতে না পারলে আবার আন্দোলনের হুঁশিয়ারি সমন্বয়কদের আরও চড়েছে চাল মাছ মুরগির বাজার ওয়ামিরিগে সিন্ডিকেটের কারসাজি দেখছেন ড শফিক সরকারকে বিপ্লবী চেতনায় কঠোরতর আহ্বান এই ছিল এখনকার মতো পরে সংবাদ রাত একটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল এছাড়া বাংলা ভীষণ সংবাদ ও সংবাদ সংশ্লিষ্ট শান্তিতে ভিজিট করুন ডাব্লিউডাব্লিউ ডট বিবি নিউজ টোয়েন্টি ফোর ডট কম ও ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ বাংলা ভীষণ নিউজ এবং সাবস্ক্রাইব করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ বাংলা ভীষণ নিউজ এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে